Good afternoon, my name is Gabriela Calorano and I am one of the attorneys at Caresen. I am happy to be able to hear with to be here with you all today. Uh, so today, as well as other days that we have been doing some of these type of presentations, I am going to be talking about uh, temporary protected status. Um, and I am happy to be here today. We are happy to be providing this type of services as well as this a type of presentations that can help our community members as well. So it's really important for you all to um, share this information with friends, family, uh, people you know that may be benefit from this type of information. It's also important for us to 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 read your comments and to know. Um, if you are interested in a particular topic, for us to do that as well. Okay. Um, eh, muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes. Eh, es un placer estar con ustedes hoy día. Mi nombre es Gabriela Calorrano. Soy una de las abogadas que está trabajando con Carecen. Um, y hoy día tengo el placer, placer de hablar con ustedes sobre el tema de TPS, en particular para Haití. Uh, yo sé que muchos miembros de nuestra comunidad inmigrante, eh, particularmente de Haití, que hablan también en español y también hablan un poquito de inglés. Entonces, por eso hoy día les estoy presentando los materiales en inglés y en español. Um, y para las personas que a lo mejor no somos eh, necesariamente de estos países, de este país en particular, pero que conocemos de otras personas que puedan beneficiarse de esta información, es importante también que compartan la información con estos miembros de nuestra comunidad para poderles brindar eh, algo que les pueda ayudar también. Um, para mí es muy importante y para nosotros en general es importante conocer su opinión. Eh, también nosotros vemos sus comentarios y tratamos de um, ayudarles de la manera que nosotros podamos. Así que si nos sugieren temas, eh, también estamos encantados de ver esas sugerencias y tratar de uh, poder brindarle el contenido que ustedes necesitan. Entonces, sin más, eh, más eh, devorarnos, vamos a empezar el tema del de TPS. So, without uh, waiting for more, we're going to be starting the topic of TPS. Uh, so, today we're going to be talking about what is TPS, what's its origin, its requirements, as well as... Um, I'm going to briefly mention the list of other countries that already have TPS. Um, and I'm going to provide some recommendations and I'm going to open it up for questions if there are any. Hoy día, pues, vamos a hablar brevemente sobre el origen del TPS, qué es el TPS en general. Eh, vamos a hablar de los requisitos, la lista de ciertos países que, eh, y también les voy a brindar una breve lista eh, de países que tienen TPS actualmente eh, y nuestras recomendaciones. Y también vamos a abrir el espacio para eh, preguntas. El TP, uh, the TPS, TPS was created in 1990 um, through the U.S. Congress, um, and it was created really to be able to protect people and individuals who had to undergo through conflicts, natural disasters, or even temporary conditions or extraordinary conditions. Um, so it's it's really important, and when we talk about TPS in particular, for example, to so keep in mind of things that have happened in several countries, particularly in Haiti, for example, natural disasters, or even in other countries like Venezuela, um, because of the political climate um, that these benefits were created to help those individuals as well. Uh, so for nationals of this benefit was created for nationals of that particular country and uh, or who were who were may not necessarily be nationals but last resided in that particular country. Uh, what is important also to know is that the Secretary of Homeland Security has also discretion to designate TPS and continue the designation or not. Uh, but what is important to know as well is that it 
it tends to be valid between 6 to 12 or 18 months, and the secretary will also determine either whether it wants to end it or extend it, but it has to do it at least 60 days before the designation period is set to finish. Bueno, entonces, como les empecé a hablar, eh, el, el, el TPS es, el, es un tema muy importante, particularmente porque el TPS es un beneficio migratorio que fue creado por el Congreso en 1990 para proteger a miembros o miembros de ciertos países que han tenido que pasar por cosas muy difíciles, como por ejemplo desastres naturales, conflictos o condiciones temporáneas o extraordinarias. Eh, por ejemplo, cuando hablamos del TPS, eh, en, en las comunidades hispanohablantes, por ejemplo, eh, vemos que en Venezuela en particular, eh, eh, debido a las condiciones políticas, pues también han podido recibir el beneficio del TPS, como también otros países en el pasado, como El Salvador y también Haití, por igual por condiciones, eh, eh, sea políticas o desastres naturales. Eh, entonces, el TPS es un beneficio migratorio que fue creado para personas de, que son, que son de estos países o que han vivido eh, o han tenido su última residencia en estos países. Um, algo que es importante también saber es que el secretario del Departamento de Seguridad tiene discreción de otorgar el TPS um, o no, pero generalmente el TPS puede ser válido de 6, 12 o 18 meses y el secretario del Estado eh, eh, tiene, que, tiene que determinar su extensión o si es que va a terminar el TPS por lo menos 60 días antes de que se expire el beneficio. So now we're going to be talking about requirements. So it is important that the person is a national of the designated country for TPS and they must the person must register for TPS during the in initial registration period or period of re-registration. And we're going to be talking about those periods in a little bit. Um, also, it's important for the person to have continuous physical presence in the United States from the date of the most recent designation from the country you last resided in or your country of origin. And last, uh, you must have resided continuously in the United States in the date is specified for the designated country. So I know that I talked about some very legal terms per se, right? Um, but what this means is essentially that the government, and we're gonna look at Haiti specifically, the government is gonna give a certain dates for particular countries in particular. Um, and it is important to keep those dates in mind to see if that person qualifies and can apply for TPS. Um, so when we talk about registration and re-registration periods, that is essentially the time where a person can apply for the benefit or if already has the benefit can uh, re-register so that the person can continue to have the, the benefit. Um, and when we're talking about physical presence in the United States, what that sounds, what the sounds and is, is that the person must have lived in the United States that was present in the United States um, since uh, since the date of the designation of the country generally. But we're gonna look at the we're gonna look at the specifics in a little bit as well, and that the person must have not only been present but must have been present and continuously leave, lived in the United States without leaving the country. Um, entonces, algo que es importante es eh, los requisitos, no para determinar si es que una persona puede ser elegible para este beneficio del TPS. Lo que es importante aquí y lo que vemos aquí es que la persona haya sido una persona nacional, eh, del país designado a recibir TPS, que esta persona se registre o durante, la, donde, durante el periodo de registro inicial o durante el periodo de re-registración. Eh, también es importante que la persona, y bueno, antes de que hablemos eh, del siguiente punto, es importante de 
que tengan las fechas en mente para determinar si es que esta persona puede ser elegible o no. Porque si pierde del periodo de registración o de re-registración, puede ser que si nunca aplicó, que a lo mejor no pueda ser elegible en el futuro. O si ha aplicado y pierde de registrarse de nuevo, entonces va a perder el beneficio. Entonces es muy, muy importante que tomemos en mente estos, estas fechas. Eh, también es importante que la persona haya tenido una presencia física continua en los Estados Unidos desde la fecha, desde la designación más reciente del país, del, del país donde usted residió al, al, al último antes del, ingreso del, uh, antes del ingreso a los Estados Unidos o de su país de origen. Uh, y cuando hablamos sobre la presencia física, es exactamente lo que, lo que indica la palabra, es que esta persona haya estado en los Estados Unidos. Y también esta presencia tiene que ser continua, tiene que residir, tiene que vivir continuamente en los Estados Unidos durante el periodo específico de la designación del país. Básicamente, esto significa que la persona que va a aplicar para este beneficio tiene que vivir, tiene que haber vivido en los Estados Unidos cuando eh, en, los, en los periodos específicos de la designación. Y les vamos a dar el ejemplo particularmente porque ya vamos a estar hablando de IT. También algo que es importante en... Something that is also important is that to know a little bit about the context. Um, and when I say a little bit about the context, it's also to know a little bit about the background and the story of TPS, um, particularly because between 2017 and 2019, the Trump administration tried to put an end to TPS for various countries. Um, however, because a federal and court ordered, uh, because a federal court Ordered, ordered a stop to end TPS for those beneficiaries of El Salvador, Haiti, Nicaragua, and Sudan. Um, entonces, también es importante que, que, que tengamos un concepto no solamente de lo que significa el TPS, pero también de las cosas que han sucedido en el transcurso de la designación del TPS, particularmente porque el TPS estuvo en ataque entre los años 2017 y 2018, ya que la administración de Trump trató de terminar estos beneficios, no solamente para uno, pero para varios países. Uh, pero muchas gracias al, 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 al trabajo de, de la comunidad y también de otras organizaciones. Eh, una corte federal ordenó que paren, el, que paren el, el, la terminación de este programa para ciertos países como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. So, as I mentioned before, we're going to talk specifically about Haitian TPS, um, and we're going to go through some of the contents about uh, what's the registration period that I mentioned, but what it is that for TPS in Haiti, for Haiti um, specifically. So, what is important, again, to know with the knowledge that TPS had been an attack in the past is, as I mentioned uh, also, is that TPS fortunately still continues for Haiti. Um, so in August 3rd, 2024, for those who were granted TPS under the new designation for Haiti, uh, announced in January 26, 2023. Um, so it's, again, it's important to know here that uh, in January 26, 2023, the government announced a, a, a new registration period. Um, and as I had mentioned before, thankfully to the advocacy and the work, um, TPS continues uh, for, for Haiti and other countries as well. So again, really important here uh, is that the registration period for Haiti right now is from January 26, 2023 through March 27, 2023. And that again is the re-registration period. I'm sorry, that's the re-registration period. 
And also there is a new registration period from January 26, 2023 through August 3rd, 2024. So again, the re-registration period is January 26, 2023 through March 27, 2023. And the registration, the new registration period is from August, uh, from January 26, 2023 through August 3rd, 2024. So what does this mean? So essentially that means that people who had re registered for TPS, they can continue to re-register through March 27, 2023. And people who have not applied for TPS and are interested in applying, they can apply from January 26, 2023 to August 3rd, 2024. Um, entonces aquí lo que es importante eh, para, para saber es que TPS para IT en particular continúa, como les había comentado brevemente, eh, debido al litigio que hubo en el pasado, eh, el, el TPS para IT continúa, también como para otros países, pero vamos hoy día a hablar en particular del TPS de IT. Entonces, eh, eh, recientemente el gobierno anunció un nuevo periodo de registración Uh, y tenemos el nuevo periodo de registración que es del 26 de enero del 2023 hasta el 3 de agosto del 2024. Y para las personas que se habían registrado antes, que habían aplicado a TPS antes, el, antes, el periodo de re-registración es del 26 de enero del 2023 hasta el marzo 27 del 2023. So now that we understand a little bit about that registration and the re-registration periods, uh, we're going to talk about the requirements. So I has, as I had mentioned earlier, what is important to look at is whether the person lived in the United States during those particular times, as well as, uh, as well as to determine whether or not this person will qualify. So for Haitian TPS, we need continuous residence date since November 6, 2022, and continuous physical presence in the United States since February 4, 2023. And again, the, the this these dates are really important. Okay. Um, one of the other things is that for people who have TPS, they are eligible for work authorization, for a work permit. So for those people who were uh, beneficiaries of TPS in 2011, for Haiti, um, they continue to have their work permit automatically extended through November 2022. And this is automatically extended. And you can also visit a great website, which is the USCIS.gov website. You can type Haiti TPS, and you can also look at more of the information as well. Um, I'm also going to be sharing information about our organization as well as the owner hotline at the end of the presentation, which can also be very helpful as well. Bueno, entonces, como ya he hablado sobre ciertos requisitos del TPS, como el periodo de registración y de re-registración, um, también es importante que no solamente tengamos esos, esas fechas en mente, pero que tengamos en mente también eh, la, la, el, el periodo de presencia o las fechas sobre la presencia física y continua de las personas aquí en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, para Haití eh, necesitamos que tengo una presencia eh, física el de, y una residencia desde noviembre la residencia desde noviembre 6 del 2022, o sea, que la persona haya vivido, que esté presente en Estados Unidos desde el noviembre 6 del 2022 y que esa, esa presencia física haya sido continua desde febrero 4 del 2023. Um, 
también, como les hablé, no solamente es importante eh, la fecha de registración o re-registración, los requisitos de presencia en los Estados Unidos, pero también es importante conocer sobre otros beneficios que eh, incluye eh, la autorización para trabajar en los Estados Unidos. Entonces, como les había dicho, TPS en Haití en particular eh, tiene una historia largo. Viene desde, eh, viene eh, personas que tienen el TPS desde el 2011 y las personas que actualmente tienen el beneficio del, desde el 2011 continúan ten, teniendo automáticamente extendido el beneficio del trabajo, del per, permiso de trabajo uh, y es, como les repito, es automáticamente extendido. Uh, y para las personas eh, es muy importante eh, también estarse actualizando sobre los diferentes beneficios migratorios. Uh, entonces tenemos también, eh, pueden ustedes uh, ir a la página de USCIS.gov, USCIS. Um, eh, donde ustedes pueden ir a la página web y también pueden informarse también sobre los requisitos del TPS. Um, es, eh, también tenemos varios recursos que voy a hablar al final de la presentación sobre, la, eh, sobre ONA, eh, que es la Oficina para Nuevos Americanos, que tiene una línea donde se pueden conectar y también la información sobre nuestra organización, carece. Um, también eh, it's also really important to know a little bit about not just the requirements and the eligibility, but also the context. So eh, TPS can be uh, can be granted for someone who, because of the issues uh, in their home country, they had to flee. Um, but that you know doesn't always have to be the reason per se in the sense that for example um we may have other immigration benefits like asylum which um we're going to be talking about as well in future presentations um but it is what is important to to know and what's important to uh, understand is that each person's story may be a little bit different. Um, and so we recommend is that if you think that you may be eligible or could qualify for TPS or any other immigration beliefs, that you consult with an attorney to determine whether or not you should apply and or what benefits you should apply for. Uh, también es importante reconocer que eh, por ejemplo, el, el TPS fue creado para proteger a ciertas personas debido a que sus países de origen, donde vivieron eh, por última vez, antes de ingresar a los Estados Unidos, pasaron por crisis, ya, eh, diferentes crisis, que, eh, que puede ser que esas crisis llegaron a que hicieron que llegaron a que a esa persona tenga que venir a los Estados Unidos. Um, pero también pueden haber otros beneficios migratorios que pueden ayudarle dependiendo de sus historias, de sus casos. Entonces es muy importante que ustedes consulten con un abogado para que pueda determinar si usted es elegible, si debe aplicar o si existen otros beneficios migratorios también que podrían aplicar y que puedan, podrían ser disponibles para usted. Um, entonces vamos a hablar acerca de los beneficios. Uh, we're also going to be talking about the benefits. So for benefits, uh, TPS uh, is a benefit that allows a person to work, as I had mentioned before, um, and also that allows the person not to be at risk of deportation. Uh, and these are great benefits. But in, in addition to those benefits, a person can apply for a travel permit. Um, but unfortunately, this immigration relief also has limitations. So one of the limitations, for example, is that the person can never have a pathway to citizenship. So as the name suggests, it's temporary status. It is not a pathway to citizenship. Um, but again, as I mentioned before, it is important to make sure that you have a consultation, that you ask an attorney, um, because you may be eligible to 
qualify or apply for other immigration reliefs. Um, and see, if you apply for TPS, that does not mean that you're not allowed to apply for other immigration uh, reliefs if you are eligible. Um, entonces, eh, no solamente es importante saber sobre los requisitos, pero también es importante entender los beneficios, ¿verdad? Entonces, el TPS en particular es un beneficio migratorio que ayuda, bueno, que le da, que le otorga a la persona beneficiaria el, la, la habilidad de poder trabajar en los Estados Unidos y también le, provee, le da protección uh, en contra de la deportación durante la validez del TPS. Y como el nombre mismo lo insinua, el TPS es un, una protección temporal. Es decir, eh, es una protección que no, eh, que no le va a llevar a, tener, a obtener su ciudadanía. Pero esto no significa tampoco que una persona que, ten, que tenga o que haya aplicado para TPS que, TPS, que no pueda aplicar para otros beneficios migratorios. Entonces, es muy, muy importante que la persona consulte con un abogado para determinar si es que es elegible para otros beneficios migratorios que, que, puedan, eh, le, puede, que le puedan dar un estatus más permanente aquí o que le puedan ayudar a eventualmente tener su residencia o su ciudadanía en el futuro. Um, algo que es muy eh, importante también es que el TPS, a diferencia de otros beneficios, eh, usted puede aplicar para un permiso para viajar fuera de los Estados Unidos igual. Um, entonces puede ser muy importante, inclusive para, para este proceso es importante que consulte con un abogado. Y como les había, uh, as I mentioned before, uh, so TPS is temporary status, but a person may be eligible for more than one immigration uh, relief. So, for example, if somebody is eligible for TPS, but eventually the circumstances change, um, they may, for example, they fall in love and they get married. Um, and they get married to somebody who is a U.S. US citizen, for example. Uh, that may change their circumstances and that may be make that may make them eligible for other immigration reliefs like for example a relative petition um, and eventually an adjustment of status an adjustment of status means that it changes the status from somebody who has DPS to for example somebody who has a green card or a legal permit or becomes a legal permanent resident so it may depend again on the circumstances but having TPS and having a uh, Authorization to travel outside of the United States may help that it may help them in the process to obtain other status. So again, it's really important that if your circumstances change, if your life changes, um, that you consult with an attorney at that time to determine your eligibility for other immigration reliefs. Um, entonces, eh, algo también que es importante es que el TPS en ciertas maneras puede ayudar a otra persona, a una persona con TPS a obtener otros beneficios migratorios. Eh, por ejemplo, eh, supongamos y que una persona que tenga TPS en el transcurso de su vida aquí en los Estados Unidos se enamora, se casa, se casa con un ciudadano estadounidense, um, que al momento de que su vida cambia pueda ser elegible para otros beneficios migratorios como una petición familiar y el hecho de que tenga un TPS y que haya tenido un permiso para trabajar para, para viajar fuera de los Estados Unidos entonces esos factores a lo mejor le pueden ayudar en el proceso de, um, de la petición familiar para obtener su ajuste de estatus pero como les vuelvo y les repito cada, cada caso puede ser diferente entonces es muy muy importante de que si su situación cambia de si su vida cambia que usted vaya y consulte con un abogado Entonces, um, I am, uh, I am also going to be doing some recommendations. So again, as I mentioned and emphasized before, it's really, really important that you consult with an attorney, um, especially for people who are interested in applying for TPS or who have had long, uh, TPS for a long time and their circumstances may have changed um, and they may or may not be eligible for new uh, applications or reliefs. Um, particularly like marriage, uh, or they have been victims of crimes, or uh, victims of 
any other domestic violence, abuse, etc. Right? So it's really, really important that if your circumstances change, you consult with an attorney. Entonces, eh, como les mencionaba durante esta presentación, es muy, muy importante que consulten con un abogado para determinar si es que ustedes pueden ser elegibles para este beneficio migratorio o para cualquier otro beneficio migratorio, particularmente eh, si una persona ha, ha tenido TPS por muchos tiempos o por mucho tiempo, muchos años, o e inclusive una persona que recién está pensando en aplicar para el TPS. Uh, y también para personas que a lo mejor no eh, a lo mejor que no apliquen para TPS necesariamente pero que hayan pasado por otras circunstancias también es importante con un abogado y vamos a tener otras eh, otras presentaciones también en el futuro, así que sí, por favor, eh, manténganse eh, pendientes en, nuestra, eh, en nuestras redes sociales que vamos a publicar eh, estos videos. Es muy importante que ustedes compartan también la información, si es que ustedes saben de otros miembros de su familia, amigos eh, o miembros de la comunidad que, eh, que se puedan beneficiar de esta información. So, it's also really important that, you know, you, you, you share the message with other uh, family members, friends, or members of the community if they, can, if they can benefit from this information. But again, it's really important that they consult with an attorney as well. Entonces, uh, como les había mencionado, es importante también eh, que tengan... Uh, acceso a otros recursos. Uno de estos recursos muy buenos es la, es la línea de, eh, por parte de la Oficina para Nuevos Americanos que se llama ONA en inglés. El número de teléfono es 1-800-566-7636. La repito, 1-800-566-7636. Uh, si es que tienen preguntas sobre temas migratorios o recursos, eh, ayuda gubernamental, etcétera, ellos están ahí para ayudarles también. Eh, so, it's really important that if you know somebody who may be eligible or who wants to apply or who, who you think uh, could benefit from any of this information, it's really important that you share this information, but also that you share that it's really important for them to consult with an attorney. We also have additional resources, as I mentioned throughout the presentation. Uh, like, for example, a hotline from the Office of New Americans or ONA, um, and it can be available at 1-800-566-7636. Once again, that's 1-800-566-7636, um, and that can be, uh, they, can, they are there to help to connect people with other resources to answer questions, so please feel free to use them. Uh, y por último, eh, también nos pueden contactar a la oficina, aparecen. Nosotros tenemos diferentes casas de servicios eh, legales, eh, ayudas eh, de diferentes maneras así, y, y programas. Así que nos pueden comunicar, se pueden comunicar con nosotros a 516-489-8330, extensión 0. Uh, lo repito, 516-489-8330, extensión 0. Uh, y nosotros estábamos trabajando híbridos en persona y virtual, así que eh, nos pueden contactar también. Uh, so, we can be reached, Karen can be reached also to answer questions. Uh, you can call us at 516-489-8330, extension 0. Once again, that's 516-489-8330, extension 0. We are still working um hybrid that means that we're working virtually and in person so please give us a call if you have any questions we offer a variety of different services um and support so thank you so much for being with me today uh we are going to be having additional presentations on immigration and different topics uh again these presentations do not substitute a legal consultation so please 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 if you know someone who may be eligible or might need the legal assistance please uh ask them to have a consultation or a schedule a consultation with us
Ah, entonces, como les, les repetía, eh, es muy importante que si ustedes conocen a, a alguien, que les contacten eh, con organizaciones recursos o que tengan una consulta legal. Eh, nosotros vamos a continuar dando estas charlas eh, por este medio y vamos a hablar sobre diferentes temas migratorios eh, y también... Uh, estas charlas no sustituyen a una consulta legal, así que es súper importante que se comuniquen con los recursos, que nos llamen, que hagan una cita para una consulta. Uh, así que nos vemos y espero que esta presentación les ayude mucho.